ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಕನ್ನಡದ ಕುಲಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದವರು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಉಣ್ಣಾಕೋತರ ನಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುನೀರ್ ಮಾಹಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವಂತೂ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪುಲ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಲೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನೀನಾಸಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ನೀನಾಸಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀನಾಸಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀನಾಸಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀನಾಸಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆ ಒಂಬತ್ತು ನವಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಬೇಕು ಮಲಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ತಾಸು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ವಾರದಾಗ ಏಳು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರು ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೂರು ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೂರು ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೇಕು ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೂರು ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಥ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೇಕು ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜೀರೋ ಇರ್ಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜೀರೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಗೆ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದ ಈ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ನಾಮಕರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಅವ್ವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರು ಒಡಪುಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಡಪುಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹೋದ್ನ ಹಕ್ಕ ಆರತಿ ತಟ್ಟಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಳಗಡ್ಬೇಕು ಮಣಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಏ ಯಾಕಾಯವ್ವ ಮಣಿ ತಗೊಂಡೆ ಏ ಇಲ್ಲವ ಚಂದಾಗ ಹೊಡಪಟ್ಟು ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಒಡಪಟ್ಟು ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾಳ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕತ್ಲ ಗೋಧಿ ಬಿತ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕತ್ಲ ಗೋಧಿ ಬಿತ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹೆಣ ಎತ್ಲ ನಿಮ್ ಹೆಣ ಎತ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ಓದಿಲ್ಲ ಬರದಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ವ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಸ ಪ್ರಾಸವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ್ಲು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ಲು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ಲು ಏ ಬಾರಯ್ಯವ್ವ ನಿಂದು ಎಮ್ ಎ ಆಗೈತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗೈತಿ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗೈತಿ ಬಾ ನೀನು ಒಡಪಟ್ಟು ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಓದಿದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಬುರ್ಕಾ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಏ ಆಮ ಸಬೀಕ ಪತಿಕ ಬೋಲಾಜಿ ಆಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏ ನಕ್ಕೂಜಿ ಏ ನಕ್ಕೂಜಿ ಏ ಸಬೀಕ ಬೋಲಾಜಿ ಆಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಒಡಪುಟ್ಟ ಗಂಡನ ಸೇಳಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೆ ಪಾಸ್ರಕ್ಕ ಪೀಚೆ ಪಾಸ್ರಕ್ಕ ಆಗೆ ಪಾಸ್ರಕ್ಕ ಪೀಚೆ ಪಾಸ್ರಕ್ಕ ಮೇರ ಪತಿಕ ನಾಮ ದಸರತ್ತ ದಸರತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಒಡಪುಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಆರತಿ ತಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಶರಣವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇ ಹೇಳ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾನು ಒಡಪುಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಗದಗಿನ ಆ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಊರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ಊರಿನ ಮ್ಯಾಗ ಒಡಪುಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗದಗಿನ ಆ ಕಡೆ ಹೊಂಬಳ ಗದಗಿನ ಈ ಕಡೆ ಡಂಬಳ ಗದಗಿನ ಆ ಕಡೆ ಹೊಂಬಳ ಗದಗಿನ ಈ ಕಡೆ ಡಂಬಳ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೋಗಿನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಶಿಂಬಳ ಶಿಂಬಳ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಶಿಂಬಳ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ನೆನಪು ಬರ್ತೈತಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಾನಿ ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಾನಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾಟಕ ಕಲ್ಸಕ್ಕಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲೇರಿ ರಾಣೇಂದ್ರ ತಾಲೂಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹುಡ್ರಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಲ್ಸಕ್ಕತ್ತಾನೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಏನಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹೋದ ಶಿಂಬಳ ನೆಕ್ಕಾಕೈತ್ಬಿಟ್ಟ ಮಗ ನಾನೇ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಲೇ ಮಗನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಶಾಲಿ ಒತ್ತೆ ಮನ ಶಿಂಬಳ ನೆಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತಂದು ಕಾಪಾಡ್ಕ ಒಂದ್ಸರಿ ಚಡಲ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವನು ಹೋಗ್ರಿ ಸರ ನೀವು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ಏ ತಮ್ಮ ಏನು ಮರಿ ನೀನೇನು ಎಂಟಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀಯ ಹಿಂಗ ನಕಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಕೆ ಅಂತ ಏ ಇಲ್ಲ ಬೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾನು ಹೊಡಪುಟ್ಟು ಎಂಟಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೆ ಹೆಂಗ ಧಾರವಾಡದ ಆ ಕಡೆ ಮೆಂಟಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಕಡೆ ಡೆಂಟಲ್ ಧಾರವಾಡದ ಆ ಕಡೆ ಮೆಂಟಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಕಡೆ ಡೆಂಟಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಪೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿ ಬಾ ಬಡಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಸಿಗ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಹತ್ತಿ ಸೊಸಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾಸ್ಯ ಸಿಗ್ತಾವು ಹತ್ತಿ ಸೊಸರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿನಿ ಒಬ್ಬ ಸೊಸಿ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊಳಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ನಾನಂದೆ ಏನು ಯವ್ವ ಅತ್ತೆ ಸೊಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಳ ಸೊಸಿ ಅತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೊಸಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರೇಷ್ಮಿ ಸೀರೆ ನನ್ನ ಹುಡ್ಗ ಬಂದಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಸಕತ್ತೆ ಅಂತ ಸೀರ್ ಹಾಕತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಏನು ಅಮನಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಅತ್ತೆಯರ್ದು ಒಂದು ಸಂಘ ಈ ಸೊಸೆಯರ್ದು ಒಂದು ಸಂಘ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಟೂರ್ ಹೋದರು ಟೂರ್ ಹೋದರು ಹೋದರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆಯರ್ದ ಬಸ್ಸು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸೊಸೆಯರ್ ಬಸ್ ಹಿಂದಿಂದ ಅತ್ತೆಯರ್ ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋತು 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 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಬಸ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಗ ಅದ್ರ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಜಡ್ ನಕ ಜಡ್ ನಕ ಅಂತ ಅಂದು ಹಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೊಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ರು ಅದ್ರಾಗ
ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಅನ್ಲು ಈಕಿ ಏನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಏ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದು ಕಾದ ಬಡ್ಗ ಅಂತ ತಗಲ್ಲು ತಗಷ್ಣ ಏನ ಎತ್ತಿ ಅನ್ಲು ಏ ಇಲ್ಲ ದೀಪ ಆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಧಾರಾವಾಯಾಗ ಏನೈತಲ್ಲ ಆ ಸೊಸಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಚಾಕು ತಗೊಂಡ್ ಚುಚ್ಚ ಕೊಕ್ಕಣ ಹೊಂಟದ್ಲಲ್ಲ ಚುಸ್ತಳ ಚುಚದಲ್ಲ ಚುಸ್ತಳ ಚುಚದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಎತ್ತಿ ನೀನ್ ಹಿಂಗ ಕಾಡ್ಸಿರ್ ಹಾಕಿ ಚುಸ್ತಳ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಚಾಕ ತಗೊಂಡ್ ನಾನ ಚುಚ್ಚ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅತ್ತಿ ಸುಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಹಿಂಗ ಹತ್ತಿ ಸೊಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಸಿಗ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಗ ಮೂರ್ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಮಕ್ಕಳದ್ ಮದುವಿನ ಆಗವಲ್ದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ತಿಮ್ಮನ ಮೂರ್ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಯ ಇಲ್ಲ ಅದ್ದೆ ಬದ್ದೆ ಅದ್ದೆ ಬದ್ದೆ ಅದ್ದೆ ಬದ್ದೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತ ಯಾರೋ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನೀ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾತು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ ಏನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪದೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ವರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಟವಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮುಖ ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಾ ಕೊಟ್ಟರು ಕುಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಆ ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೀ ಅವನು ಏ ಏನು ಚಲೋ ಆಗೈತ್ರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಜಾ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಬೇಡ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏ ನಾ ಪಾಡಿದ್ದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅದು ನಾ ಪಾಡಿದ್ದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಏ ಅಪ್ಪ ಪಾತಾಡ್ಬಂತ ನೀನು ಪಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ಲು ಈಗ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಏ ನೀವಿಬ್ರು ಪಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಇವ್ರ ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ವ ಅವ ವರ ಅಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಚ ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಟು ಒಂಟ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹಚ್ಚುವುದಾದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡ ಹಚ್ಚುವುದಾದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡ ಆರಿಸುವುದಾದರೆ ಬೇರೆಯವರ ನೋವನ್ನು ಆರಿಸು ಯಾರ ನಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಡ ಯಾರ ನಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ನಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಕ್ವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಆಯುಷ್ಯ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ನಗುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಗ್ತಾ ಇರೋಣ ನಾವು ನಗ್ತಾ ಬಾಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀನಾಸಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ನಾನಂತೂ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನು ಹೊಲಸಾಗಿದೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿ ನಾವು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬ
ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಕುಡುಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮುದಿಕೇರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹತ್ಯ ಸೋಸೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಿಂತ ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟಾಪಿಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿನೂ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡುಕನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೋತಾರಂತೆ ಸಂಗೀತದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೋತಾರಂತೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಗ್ಸೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಗುನೆ ಟಾನಿಕ್ ಮದ್ದು ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾನೆ ಸರ್ವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸಾರಾಯಿ ಮದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮಿಸ್ ಆಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಸರ್ವ ರೋಗಕ್ಕೂ ನಗುನೆ ಮದ್ದು ನಗ್ತಾ ಇರಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀನಾಸಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋಣ ನೀನಾಸಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಾಸಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಊಟವನ್ನ ಉಣಬಡ್ಸಿದ್ರು ನಾನಂತೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀನಾಸಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಒಬ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಟ 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 ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಶರಣು ಕುರ್ನಾಳ್ ಮತ್ತೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶರಣು ಕುರ್ನಾಳ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಶರಣು ಕುರ್ನಾಳ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಅರಿವಿನ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಜನ ಸಮುದಾಯ ನರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರಿತು ದಾರಿ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉದಯವಾಗ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಶರಣು ಮಾಡುವ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ನಗುವಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪವಾಡ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡ ಮತ್ತಾಗ್ತಡ ಅಳು ಮರೆಸೋಣ ನಗು ಮೆರೆಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿರ್ಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನನಗೇನು ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ತಲೆಯಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಓ ವಾಟ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಣ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಣ ಅಂತ ನಾನು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೌಂಡ್ ಬಂತ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳವ ಸರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ರಿ ಅಂದವ ವಾಪಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರು ಜೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೋದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಐತಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದೈತೆ ಹುಡುಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೂ ಬಂದ ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಹುಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಾಕತ್ತಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗರು ಮೊದಲು ಹೋದ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗರು ಬಂದರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದರು ಏ ಗುರು ಹುಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಣೋ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯ
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಕಿಣಿಯವ್ರು ಬರ್ದ್ರಲ್ರಿ ಆ ಸಾಂಗನ್ನ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆದಾಗ ಆಡ್ತೀನಿ ರೀ ಅಂದ ಯಾಕಾಗಲ್ದಕ್ಕ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಂತು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅನಿಸ್ಲಾಕೈತಿ ಯಾಕ ಇಂದು ನೀನೇನ ನನ್ನ ಕಿಯಂತ ಬಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ ಕಿಂತ ಯವ್ವ ಎಂತ ಮಧುರ ಯಾತನಿ ಸಾಯಿ ಬಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಂಗ ಸುಮುಖ ಅನಿಸ್ಲಾಕೈತಿ ಯಾಕ ಇಂದು ಸುರ್ಲ್ಯಾಕತ್ತಿರೋ ಆ ಮಳಿ ಒಡ್ಲ್ಯಾಕತ್ತ ನಿನ್ನದ ವಾಸನಿ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರರ ಕನಸ್ನಾಗ ನೀನು ಓದರ ಕಸಿವಿಸಿ ಗುಂಡನ ಚಂದಪ್ಪ ಸೂಟಿ ಹಾಕ್ಯಾನ ನಿನಯ ಮಾರಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇನ ನಿನಗೈತನ ಇದರ ವಿಚಾರ ಒದುರುವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೆಸರ ಹಂಗ ಸುಮುಖ ಅಂದ ಚೊಲೋ ಆತು ಬಿಡೈತಿ ನಾನು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇಂತಿಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಹಾಕ್ಸಿದೆ ಹೊಸ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೊಸ ಮನೆ ಹಾಕ್ಸಿದೆ ಓಪ್ನಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ ಕರೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಯರ್ ಏನಂದ್ರು ಹೊಲ್ದಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕಾರು ಗಾಡಿ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡೆಗ ಬರೋರ್ನ ನಮ್ದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡೆ ಐತಿದ್ರು ಆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗ ಬರ್ರಿ ಅಂದೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡೆ ಒಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಬಂಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಬಳಿ ಜಮಖಾನ ಆಸಿದೆ ಅವ್ರು ಕೂಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯರ್ಗೆ ಏನು ಆಶೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಕಂಬಳಿ ಹೊಸದೈತಿ ಜಮಖಾನೂ ಹೊಸದೈತಿ ಸ್ವಾಮಿಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಜಮಖಾನ ಆಸಾಕಾಯ್ತು ಕಂಬಳಿ ಹೊದೇಕಾಯ್ತು ಜಮಖಾನ ಆಸಾಕಾಯ್ತು ಕಂಬಳಿ ಹೊದೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೆ ಇಲ್ಲ 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 ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೊಸ ಜಮಖಾನ ಕಂಬಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಯಾರ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ ಇವ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಐತಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂದೆ ಏ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಚರ್ಗಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಹತ್ತು ಕಾತು ಎತ್ತು ಹೂಡೋ ಕಾತು ಬಂಡಿ ಹತ್ತು ಕಾತು ಎತ್ತು ಹೂಡೋ ಕಾತು ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಯರಿಗೆ ದಿಗಿಲ ಬಿತ್ತು ಅಲೇ ಹೂನ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಜಮಖಾನ ಕಂಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತು ಬಂಡಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳಂಗದ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಆತ ಮಂತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಮ್ದು ನಮಗ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮಗ ಇರಲಿ ನಮ್ಮದು ನಮಗ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮಗ ಇರಲಿ ಅಂದ ಹಂಗೆ ಭಾ ಮಗನ ದಾರಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಸಹಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಸಹಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಸಹಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಸಹಿ ಅಂದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಮುಗಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆನಂದ್ರ ಪೈಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅದು ಕೂಡ ಆಶ್ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಶ್ಚದ ಒಂದು ರಾಶಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಯಾರು ಸೋದ್ರತೆ ಯಾರು ಸೋದ್ರ ಮಾವ ಇವು ಯಾವ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬ
ಇಬ್ರು ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ರು ಈ ಹುಡುಗನ ಆಜು ಬದುಕಿದ್ದಿನ್ನು ಆತ ಬಂದ ಯಾಕ್ರಿ ಸೌಕಾರ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಗನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ಇಬ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕ ಅಂದ ಇಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಮಾತ್ನಾಗ ಏನನ್ಬೇಕಾತ ಏನು ಉಚ್ಚರದಿರ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸೌಕಾರ ಸತ್ನಂದ್ರೆ ಅವ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ತರೋದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಚ ಸಣ್ಣಾಗಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕಡಿಯೋದು ಯಾಕೆ ಲೇ ಹೌದು ಅನ್ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಕ್ಷಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಡಣ ಲೇ ಒಳಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ ನಾವು ಅಂದ ಅಜ್ಜ ಹಿಂಗದಾವ ಈಗಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜನಪದದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮಾತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಲಾಲಿ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ ಕರಸಾಗು ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭು ಆಗು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚೂಡ ಮಣಿಯಾಗು ಕಂದಯ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬಡ ಬಡ ಎತ್ತಿಗೆ ಒಂಥರ ಹೇಳಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ದಬ್ ಅಂತ ಒಗದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಹಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಾಗ ಕೊಲ್ಲೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಇವು ಹುಡ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ 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 ಬೆಳೆದು ನಾಳೆ ದಿನ ಹಿದ್ದು ಬದು ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ತಾನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮಾತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬದುಕು ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗೈತಿ ಕಲಿಸಲೇಬೇಕು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಈ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗಂಡ ಏನಾದರೂ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತಂಬ ತೊಂಬತ್ತರಾಗ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಾಗ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ತಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಾಗ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡ್ಕೇರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಾಗ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಅವ ಗಂಡ ಏ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಫಿ ನಾನಾ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ನಿನಗೊಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಬೇಕಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಗು ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋಣ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಇರೋದು ಸಹಜ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಸೋ ಶಕ್ತಿ ನಗುವಿಗಿದೆ ಆ ನಗು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಜಗವಿದು ನಾಟಕ ರಂಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ನೀನೆಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲ ವಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಎದ್ದು ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಎದ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಬದುಕೋಣ ಆ ನಗುವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿ ಬದುಕೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ
ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆನು ಉಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಗಿಸ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ನಗು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಶರಣು ಕೂರ್ನಾಳ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾತ ಆಡ್ತಾ 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 ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಶರಣು ಕೂರ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಶರಣು ಕೂರ್ನಾಳ್ ಅವರೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಶರಣು ಕೂರ್ನಾಳ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅರಿತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ನಾನಂತೂ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಧಮ್ ಬೇಕು ಆ ಧಮ್ಮು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಗ್ತಾ ಇರಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿವಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ